todos. Chabá, chalón. Eh, esta semana nos corresponde hacer un breve comentario acerca de la parasha a Asino, que es la número eh, 53 de la cantidad de parasha que se lee durante el año, es decir, nos quedaría una sola porción de la Torá que se lee durante la fiesta de Sukkot y con culminamos una vez más eh, la lectura eh, del año de, de la Torá. Y es muy significativo, porque podemos decir que hemos pasado, ¿no es cierto?, desde Génesis 1.1 hasta ahora, prácticamente por todos los libros de la Torá. Y eso es muy importante, porque estudiar la Torá significa poder... Eh, sintonizarlos con la mente del Creador, poder enterarnos de primera fuente cuáles son sus pensamientos y qué es lo que espera de nosotros. Todo lo, el bienestar, las bendiciones que Él nos ofrece a cambio de fidelidad y lealtad, de santidad. Y especialmente esta para allá, ¿no es cierto?, a ah, Sino, que se puede traducir como eh, escuchar, poner atención, oír. ¿No es cierto? Enfocarse en lo que a uno le están diciendo. Es justamente previo a las fiestas de Sukkot. Y para recapitular un poco, estamos en temporada de fiestas. ¿No es cierto? Eh, hace pocos días atrás estuvimos en John Teruá, también conocido como Rosa Shaná. Sin embargo, John Teruá es como se menciona en la Torah misma el día de trompetas, ¿no es cierto?, que marca el inicio del séptimo mes, eh, el, y marca el inicio del año civil también, para la cuenta de los años en Israel, pero desde el aspecto profético es un día terriblemente importante. Tiene muchos nombres. El día de la resurrección de los muertos, por ejemplo, que escucharán la final trompeta y las tumbas se abrirán. También se conoce como el día que nadie sabe o nadie conoce. Un poco porque en aquellos tiempos, cuando se escribió la Torah, no teníamos certeza astronómica de la fecha. Por lo tanto, había que esperar ahí cuando aparecía la rayita de la luna y comenzar el séptimo mes de la fiesta. El día de trompeta, desde el punto de vista profético, es eh, muy, muy grande, muy importante. De alguna manera, se vincula con el regreso de nuestro Mesías Jesús. Posteriormente, Diez días después es el gran día de Yom Kippur, el gran día del perdón, el día de juicios. Algunos especulan que justamente ese día será cuando Yeshua descienda aquí a la tierra, ¿no es cierto?, y haga juicio a las naciones. Eh, y obviamente partiendo por la casa, porque el juicio comienza por la casa de Israel primero y luego por las naciones. Por lo tanto, son tiempos muy perturbadores. Desde el punto de vista profético, ya pasamos a la gran tribulación prácticamente. Estamos en eso. Cuando Jesús pone sus pies acá, dice que sus enemigos estarán en el estado, serán reducidos, ¿no es cierto? Y no tendrán ya más influencia sobre las personas y sobre las naciones. Y ahí comienza una etapa muy hermosa y que es ahí donde la vinculamos con eh, eh, la Barashá, ¿no es cierto? Dice ahí en Deuteronomio 32, 44, entonces llegó Moshe y habló todas las palabras de este cántico a todos los oídos del pueblo. Él con Josué, hijo de Nun. Cuando terminó Moshe de hablar todas estas palabras, a todo Israel le dijo, fijad, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaré a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente. Todas las palabras de esta Torah. Porque no es palabra inútil para vosotros. Ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. En aquel mismo día habló Adonai a Moshe diciendo, sube a estos montes de Barín al monte Nebo que está en la tierra de Moab frente a Jericó y mira hacia la tierra de Canaán la cual doy a los hijos de Israel en posesión morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo 
así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Or y fue reunido a su pueblo. Porque me fuiste sin fiel en medio de los hijos de Israel en las aguas de Mediva de Cádiz en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Eh, suena un poco triste y un poco injusto leer esta, la parte final de esta baracha, dado que Moche hizo un enorme esfuerzo para trabajar con el pueblo de Israel y llevarlo a través del desierto por 40 años y sin embargo al momento en que van a cruzar el río Jordán que marca la frontera entre las naciones y la tierra de Israel Moche no le es permitido entrar se ha estudiado en innumerables oportunidades de que él estuvo orando mucho hasta que el Eterno le pidió que ya no orara más al respecto porque era un asunto decidido. Quizás la forma de poder entender mejor esto es desde el punto de vista profético, lo que representa a Moshe para el pueblo de Israel, para el Eterno y para nosotros. Él nos entregó la Torah, la recibió directamente del Eterno. No a través de sueños, ni de inspiraciones divinas, no, la recibió directamente de él, desde la boca del Eterno, se la habló y él la escribió. Por lo tanto, Moche tiene una estatura y un porte monumental, no hay nadie que pueda igualarse a él, ¿no es cierto?, en este sentido. Pero sin embargo, a pesar de la grandeza que tiene Moche, él no entra a la tierra de Israel. La tierra de Israel, cruzando el Jordán, tiene mucho simbolismo, representa más que la tierra misma, simbólicamente en el futuro representa entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, voy a leer un comentario que hace aquí el doctor eh, Blan, dice lo siguiente con respecto a Moshe, dice, el gran profeta Moshe, el que transmitió la Torah al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con Adonai cara a cara, este hombre que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre puede tener, no tenía suficientes méritos ni para pasar el mismo, ni para hacer pasar el pueblo a la tierra prometida. Solamente un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Su nombre fue Jehoshua, o, ¿no es cierto?, como lo conocemos nosotros, uh, Josué, la forma abreviada de Yeshua que es como conocemos a nuestro Mesías. Esto nos enseña que la obra de Moshe no fue completa en este sentido. La Torah de Moshe por sí misma no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Moshe mismo puede pasar a la tierra por causa de sus pecados. Solamente uno puede llevarnos al Olanabá, al siglo venidero, al mundo del mañana. Su nombre es Yeshua. Por medio de Moshe, el Eterno designó a Josué como el que iba a ser el líder para hacer pasar al pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a Moche sigue a Yeshua y tendrá la entrada asegurada en el mundo vinidero. Como está escrito en Juan 11.25, Yeshua le dijo, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, hermanos, nosotros ya celebramos la fiesta de Yom Teruá, Vino Yom Kippur, ahora nos acercamos a la fiesta de Sukkot. Es decir, la fiesta de Sukkot que eh, representa, ¿no es cierto?, los 40 años en el desierto eh, que estuvo el pueblo de Israel viviendo en habitaciones temporales. En el desierto, ¿no es cierto?, estuvieron ahí viviendo de manera muy eh, precaria porque se trasladaban de un lugar a otro eh, durante todo ese tiempo. Sin embargo, ahora están a punto de ingresar a la tierra prometida, Moshe no va a entrar, los va a dirigir Josué, a que es el nombre anterior que se usaba para Yeshua, y lo introduce a este mundo nuevo, a esta tierra prometida, un lugar maravilloso que está hecho, ¿no es cierto?, y pensado desde antes de la fundación del mundo para el pueblo de Israel y para todas las naciones que quieran incorporarse. Por lo tanto, este acceso a la tierra también es un salto, como decía el doctor Blatt, cualitativo, hacia el mundo del mañana. Y eso es lo que también representa la fiesta de las cabañas. 
La fiesta de las cabañas tiene muchos nombres. Se conoce como la fiesta de la ciega final, ¿no es cierto? La fiesta de las naciones, ¿no es cierto? Eh, el milenio, que también se habla mucho en el libro de, 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 de Brijadashá, ¿no es cierto? En el libro del Apocalipsis, y que en el cristianismo se le da mucha, mucho énfasis, aunque no celebra la fiesta de Sukkot. ¿Qué es en sí mismo la fiesta de Sukkot entonces? Es después de haber sido, no es cierto, resucitado de la tumba con John Teruá, después de haber sido enjuiciado todas las naciones, ahora entramos al mundo del mañana, a ese tiempo que se llama milenio. Y voy a apoyarme un poco en literatura que, que yo tengo acá. Dice, <coughs> dice así. <risa> La, la fiesta de las cabañas en sí representa la restauración de toda la humanidad. Y esta restauración comienza con el retorno de nuestro Mesías Jesús, ¿no es cierto? Solamente cuando se cumplan estas cosas que están simbolizadas en la fiesta de las trompetas, el día de expresión estará formada la base para que toda la creación sea restaurada en paz y en armonía con el Eterno. La fiesta de las cabañas, según lo señala Levítico 23-27, representa los mil años del reinado de el Mesías Yeshua a partir de su retorno acá a la tierra, tal como dice Apocalipsis 24. A este periodo se le reconoce frecuentemente como el milenio. Esta fiesta simboliza la gran cosecha de la humanidad. Cuando todos conocerán los caminos del Eterno y el hombre por fin podrá gozar de la relación que Adonai siempre quiso tener con la humanidad. Ese maravilloso tiempo de paz también está representado por el descanso del Shabbat el día de reposo semanal. Al principio, el Eterno creó la humanidad para que colaborara con él en, la, en una hermosa relación de paz. El hombre, cuando fue instalado en el huerto del Edén, vivía con el Eterno todos los días. Y lamentablemente, por un error humano, eh, perdimos esa cualidad y fuimos eh, desalojados de ese lugar porque eh, sin paz y sin santidad nadie puede estar delante de la presencia del Eterno. Y lo que sucede con el pueblo de Israel, que fue lo que profetizó y les dijo Moshe a, a lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Que ellos, cuando Moshe ya no estuviera, el pueblo se iba a desviar, se iban a apartar, ¿no es cierto?, en pos de dioses ajenos, se iban a volver idólatras y se iban a olvidar de la Torah, ¿no es cierto? Durante la estadía de Josué, ¿no es cierto?, el pueblo fue obediente, pero posteriormente viene esa etapa que se llama de los jueces, donde el pueblo cada cierto tiempo cometía errores graves, eran castigados por las naciones, se levantaba un héroe nacional que le llamaban un juez, luchaba contra ellos, pero el pueblo nunca logró una sintonía total con el Eterno. Posteriormente viene la etapa de los reyes, ¿no es cierto?, con Saúl, con David, con, con Salomón, Shalomó, ¿no es cierto?, sin embargo los hijos de Shalomó se dividieron el reino, un reino, el reino del norte que se llamó eh, Israel, el reino del sur que se llamó Judá, Israel se fue en pos de la idolatría y fueron deportados a Siria y nunca más se supo de ellos, se conocen como las diez tribus perdidas, un par de siglos más adelante Judá también sucumbe y también son deportados a Babilonia, después de 70 años vuelven, ¿no es cierto?, unos pocos, porque tampoco vuelven todos, sin embargo, ahí se ya se cumplen todas estas eh, es profecías o lo que anticipó Moshe de que el pueblo se iba a ir, iba a regresar, iban a tener una, una vida eh, poco feliz en ese sentido. Y hoy día vivimos esta diáspora que ya llevamos casi 20 siglos desde que fueron desalojados de Israel. Sin embargo, ahora, en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de Sukkot, todo ese pueblo que estaba esparcido entre las naciones, es levantado y llamado. ¿No es cierto? Sabemos que en el año 1948 ya Israel comenzó a ubicarse en su territorio, a atraer a los judíos que están dispersos, muchos de ellos todavía no retornan, pero ya hay un país con muchos habitantes. Pero viene esta gran cosecha que es la fiesta de la Dice que el Eterno reveló por medio del profeta Isaías algunos aspectos de su maravilloso plan para restaurar al mundo. En un tiempo en que el antiguo Israel estaba siendo castigado por su constante desobediencia, Adonai inspiró a Isaías para que alentara a la gente por medio de la promesa de que habría de venir un mundo mejor. En cierta ocasión, después de citar 
una de las profecías de Isaías Yeshua hizo referencia al entendimiento especial que se le había dado a esta profecía. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló, habló acerca de él. Este siervo de Dios no solo profetizó acerca del ministerio terrenal de Yeshua, sino que también escribió acerca de su retorno cuando vendrá con poder y gran gloria. El gobierno mesiánico de Yeshua tendrá como fundamento la Torá de Adonai. Acontecerá, dice, en los posteriores tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, la casa del Elohim de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. ¡Qué maravilloso! En ese tiempo toda la creación volverá a recuperar la armonía que tenían originalmente con Adonai y habrá paz universal. El rey David lo anticipó así. Mucha paz tienen los que aman tu Torah. Imaginemos cómo será el mundo cuando todos conozcan y vivan conforme a la Torah de Adonai. Pero el conocimiento por sí solo no es lo que producirá esta asombrosa transformación. Tendrá que operarse un cambio espiritual en toda la gente. Adonai no se explica cómo sucederá. Dice así. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi ruaj, mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por medio del espíritu de santidad, ¿no es cierto? Adonai orará en la mente de los seres humanos para que todos obedezcan de todo corazón y con sinceridad, sus mandamientos. Entonces la gente en ese estado va a comenzar a interesarse mucho más por su semejante, para cumplir el mandamiento que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. En lugar de preocuparse solo por sí mismo, en forma egoísta, su interés principal será el de ayudar a los demás, a sus semejantes. No habrá robos. Imagínese usted por un momento lo que sucede hoy día con la violencia, el robo, que es pan de cada día. En ese mundo, en esa etapa que se llama el milenio, no habrá robos. No existirá falta alguna, ¿no es cierto? No habrá ningún tipo de violencia. ¿No es cierto? El mundo estará lleno de paz. ¿No es cierto? Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se entrenarán nunca más para la guerra. Durante este lapso, Adonai transformará Incluso, hermano, la naturaleza de los animales salvajes, lo que será un reflejo de la paz y armonía que disfrutarán todos los seres humanos. Isaías 11.7 dice, se nos habla acerca de este hermoso tiempo, dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el rey come la paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal. Ni, na, ni dañarán en todo mi santo monto porque la tierra será llena del conocimiento de Adonai como las aguas cubren el mar es decir no existirá la enfermedad, no existirá la muerte no existirá la violencia es, es un mundo id, idílico que es difícil de creer pero ese mismo mundo es de donde salió nuestro primer padre, nuestra primera pareja humana del huerto del Edén, del jardín a ese lugar es donde vamos a retornar. ¿No es cierto? En nombre de la fiesta de las cabañas proviene del mandamiento que Adonai le dio al antiguo Israel de construir habitaciones temporales ¿m? donde habían de vivir durante esta festividad. Los israelitas salían de sus casas y construían moradas temporales. ¿No es cierto? Que son una suca, una choza de material frágil. ¿No es cierto? Con sauces de arroyo y lo que había en la temporada en la que vivían mientras se regocijaban ante Adonai. Esto les recordaba que cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, el Eterno los hizo vivir en estas cabañas. En contraste con la dura vida de la esclavitud en estas fiestas, resaltan la paz, el descanso, la paz y la prosperidad a medida que se suple la necesidad de la gente, incluidos los extranjeros, las viudas y los pobres. Las Escrituras hacen hincapié en que, como en el caso de las cabañas, o esta morada temporal, nuestra vida también es transitoria. Pablo trata este tema en 2 Corintios, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de adorar un edificio 
una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Siguiendo con esto mismo, en el capítulo 11 de los hebreos, se mencionan algunos de los fieles siervos de Adonai que conforme a la fe murieron, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, y creyéndolo, y saludando, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. La fiesta de las cabañas es un recordatorio anual de nuestra condición temporal y de que también nosotros buscamos esa patria, que no es de esta época, no es de esta era, no es de este mundo, no es de, este, de esta forma de vivir que hay acá. En el relato de la visión que se conoce como la transfiguración, Jesús le permitió a Pedro, a Jacobo y a Juan tener un activo de este reino. En la visión, Jesús glorificado hablaba con Moshe y Elí y La reacción inmediata de Pedro fue sugerirle a Jesús que les dejara construir tres enramadas o cabañas, ¿no es cierto? Es evidente que él entendía la importante relación que hay entre los tabernáculos, las cabañas y nuestra búsqueda de la vida eterna en el reino del Eterno. Así que, hermanos, brevemente, hablando acerca de la fiesta de las cabañas, lo que representa para nosotros, los creyentes, lo que estamos viviendo de manera temporal, lo que somos peregrinos en esta tierra, y que nos eh, hemos recibido la instrucción de guardar la Torá, el Shabbat semanal, la fiesta santa, y todos sus mandamientos, tal como se nos explicó en el servicio de Yom Kippur, la cantidad de transgresiones que cometimos a veces sin darnos ni cuenta. Es muy importante tomar conciencia de eso, que nos podamos arrepentir de toda nuestra falta, de nuestros pecados, y que nos acerquemos más a lo que el Eterno nos pide a través de su Torah, especialmente durante estas épocas de celebraciones santas que no son fiestas de los judíos, como muchos pretenden enseñar, sino que son las fiestas santas del de Eterno. Y esto es un plan perfecto, que parte, ¿no es cierto?, con la primera fiesta que es Pesach, luego vienen los panes ácimos, posteriormente viene Shavuot, luego, ¿no es cierto?, tenemos Yom Teruá, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Aseré. En esas fiestas se encierra todo el plan de redención mundial para Israel, pero también para todos aquellos extranjeros, como dice Pablo, que han sido injertados en el olivo de Israel. Porque antes estábamos sin pactos, sin promesa, sin Dios en el mundo. Pero ahora hemos sido, sido injertados al olivo de Israel para la gloria del Todopoderoso y de Jesús a nuestro Mesías. Así que, hermano, es muy importante y relevante para el desarrollo y crecimiento espiritual de todos nosotros que entendamos la importancia que tiene la fiesta. Y yo los invito a todos a que en sus casas hagan una pequeña sucá, una enramadita, que, que es simbólica, se fija, pero tiene una, eh, una, un significado espiritual y profético muy grande. Entonces debemos estar ahí, ¿no es cierto?, temporalmente. Invitemos a nuestros hijos a que jueguen en esas cabañas, a que se vayan interiorizando a través del juego en la importancia que tienen practicar estos mandamientos. Y esto es para los que conocen la Torah, no es para los que no conocen la Torah, es para ustedes, es para nosotros, es una bendición, porque los que guardan la fiesta de las cabañas, la Torah dice que habrá lluvia temprana y lluvia tardía. Es decir, la bendición no cesará, habrá salud, bienestar, trabajo, nuestras despensas estarán con alimento, tendremos oportunidades laborales, nuestros hijos tendrán éxito en sus estudios, habrá armonía y paz en la casa. Es decir, todas esas bendiciones están disponibles para que usted las tome y haga uso de ellas a través de la observancia de sus mandamientos, a través de la celebración de estas fiestas maravillosas, de las cuales yo me declaro como lo he dicho antes, un fanático, me encantan estas fiestas, me divierten, me alegran, me pongo nervioso cuando se acercan los días en que ya tenemos que comenzar a prepararnos, ¿no es cierto? Yo, personalmente, hace muchos años que yo pido las vacaciones para estos días, así tengo el tiempo disponible a mi antojo, y nos preparamos, y, y disfrutamos de buenas comidas, de invitados, salimos, recibimos gente, es decir, nos olvidamos de la rutina diaria de la preocupación del trabajo, de salir, de entrar, 
olvídese, despeje su mente y enfóquese en que estamos disfrutando de un trocito del reino de los cielos, de un trocito del mundo del mañana, un trocito del milenio aquí, en su propia casa. Hay que comenzar a practicar y creer en estas cosas. Así que, hermano, eh, es lo que tenía preparado para usted hoy día. Los animo a que estudien la Torah, celebren la fiesta con mucha alegría, ¿no es cierto?, del diezmo que han guardado o de sus recursos, compren todo lo que necesitan para alimentarse, ¿no es cierto?, buenos manjares, golosina para los niños, cómprense ropa nueva, ¿no es cierto?, compren vino de calidad y disfruten y brinden y demostremos al mundo que tenemos un Padre amoroso que nos hace un estilo de vida de mucha alegría y de muchos regocijos con abundancia de todo tipo de bendiciones físicas y espirituales. Esto no es una religión eh, fome o pusilami donde no hay emoción, donde no podemos estar contentos. Todo lo contrario, hermano. Es un tiempo de mucho regocijo y alegría. Así que que tengan todos una hermosa fiesta de Sukkot. Que el Eterno les guarde, les bendiga. Y hasta la próxima oportunidad. Shalom a todos. Muchas gracias.